మొబైల్ ఫోన్స్ టెక్నాలజీ గురించి తెలుసుకోవాలంటే మా టెక్నాలజీ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అలాగే పక్కన ఉన్న బిల్ని క్లిక్ చేసి ఎప్పటికప్పుడు కొత్తగా వచ్చే వీడియోస్ నోటిఫికేషన్ ద్వారా తెలుసుకోండి హాయ్ వివర్స్ నా పేరు నాని ప్రభాకర్ మీరు చూస్తున్నారు టెక్నాలజీ ఛానల్ హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు నేను ఎస్బీఐ బ్యాంక్ అకౌంట్లకి మనం ఇచ్చిన మొబైల్ నెంబర్ ఏదైతే ఉందో ఆ మొబైల్ నెంబర్ని ఎలాగా చేంజ్ చేయొచ్చు మనం బ్యాంకు చుట్టూ తిరిగి మన టైం వేస్ట్ చేసుకోకుండా ఇంట్లోనే కూర్చొని ఆన్లైన్ ద్వారా మనం ఈ మొబైల్ నెంబర్ని చేంజ్ చేసుకోవచ్చు అలాగే ఏదైతే మొబ్ గతంలో ఇచ్చిన మొబైల్ నెంబర్ ఉందో సో ఆ మొబైల్ నెంబర్ మీరు మిస్ అయిపోతే దాన్ని ఏటీఎం ద్వారా ఎలాగా కొత్త మొబైల్ నెంబర్ని చేంజ్ చేసుకోవచ్చు అనేది కూడా ఈ వీడియో ద్వారా మీరు తెలుసుకోవచ్చు అనమాట సో దీనికి మనం మన బ్రౌజర్ ఓపెన్ చేసి అక్కడ మనం ఆన్లైన్ ఎస్బీఐ డాట్ కామ్ లోకి వెళ్లాల్సి ఉంటుంది సో వెళ్ళంగానే మనకి ఈ విధంగా కనిపిస్తుంది సో కంటిన్యూ టు లాగిన్ అని ఉంది కదా ఇక్కడ మనం కంటిన్యూ టు లాగిన్ లో మనం లాగిన్ అవ్వాల్సి ఉంటుంది ఆన్లైన్ అకౌంట్ ని ఎలా క్రియేట్ చేయాలనే దాని మీద ఇంత ముందు నేను ఒక వీడియో అనేది చేయడం జరిగింది ఎస్బీఐ ఆన్లైన్ అకౌంట్ ని ఎలా క్రియేట్ చేయాలనే దాని మీద ఇంత ముందు ఒక వీడియో అనేది నేను క్రియేట్ చేయడం జరిగింది సో మీరు ఆన్లైన్ అకౌంట్ ని ఎలా క్రియేట్ చేయాలి అని తెలుసుకోవాలనుకుంటే ఆ వీడియోని మీరు చూడొచ్చు ఆ వీడియోని నేను కింద కింద డిస్క్రిప్షన్ లో ఆ లింక్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది సో అక్కడ నుంచి మీరు ఆ వీడియో చూసి ఆన్లైన్ అకౌంట్ ని ఎలా క్రియేట్ చేయాలనేది క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట సో మనం లాగిన్ అయిన తర్వాత మనకి ఈ విధంగా కనిపిస్తుంది పేజీ సో పేజీ విధంగా కనబట్టి ఇక్కడ మన పైన చూడొచ్చు ఇక్కడ మనకి ప్రొఫైల్ అని కనిపిస్తుంది చూసారు కదా సో ఈ ప్రొఫైల్ అనే ఆప్షన్ లోకి వెళ్లాల్సి ఉంటుంది ఇక్కడికి వెళ్లిన తర్వాత మనకి ఇక్కడ కొన్ని ఈ విధంగా మనకి పర్సనల్ డీటెయిల్స్ సెట్ అకౌంట్ నిక్ నేమ్ చేంజ్ పాస్వర్డ్ సో ఈ విధంగా మనకి అన్ని కనబడటం జరుగుతుంది ఇందులో మనం పర్సనల్ డీటెయిల్స్ లోకి వెళ్లాల్సి ఉంటుంది ఇక్కడ మనం ఏదైతే ప్రొఫైల్ పాస్వర్డ్ ఉంటుందో ఆ పాస్వర్డ్ అనేది ఆడడం జరుగుతుంది ఏదైతే లాగిన్ పాస్వర్డ్ ఉందో అది కాదు ఇది ప్రొఫైల్ పాస్వర్డ్ సో నేను గతంలో చేసిన వీడియోలో మీకు దాని గురించి చెప్పడం జరిగింది మనం ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ప్రొఫైల్ పాస్వర్డ్ అనేది ఇక్కడ మనం ఎంటర్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో నేను ప్రొఫైల్ పాస్వర్డ్ అనేది ఎంటర్ చేసి సబ్మిట్ అనే దాన్ని క్లిక్ చేస్తున్నాను సో మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు ఇక్కడ మీరు డిస్ప్లే నేమ్ వచ్చేసరికి జాగు ప్రభాకర్ అని కనిపిస్తుంది అలాగే ఈమెయిల్ ఐడి కనిపిస్తుంది అలాగే ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఉన్న మొబైల్ నెంబర్ అనేది ఇక్కడ మనకి కనబడడం జరుగుతుంది అనమాట సో ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ మొబైల్ నెంబర్ చేంజ్ చేయాలనుకుంటున్నాం అది కూడా త్రూ ఆన్లైన్ ద్వారా సో ఇక్కడ మనం చూడొచ్చు ఇక్కడ చేంజ్ మొబైల్ నెంబర్ డొమెస్టిక్ ఓన్లీ అని చెప్పి ఉంది అలాగే ఇక్కడ త్రోట్ ఓటీపీ ఏటీఎం కాంటాక్ట్ సెంటర్ అని చెప్పి మూడు ఆప్షన్స్ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది ఇది న్యూ ఫ్యూచర్ అనమాట కొత్తగా పెట్టడం జరిగింది సో ఇక్కడ నుంచి మనం ఏదైతే పాత మొబైల్ నెంబర్ ఉందో సో దాన్ని మనం చేంజ్ చేసి కొత్త మొబైల్ నెంబర్ అనేది ఇచ్చుకోవచ్చు దీన్ని మనం నేను ఇప్పుడు క్లిక్ చేస్తున్నాను క్లిక్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ మన కొత్త మొబైల్ నెంబర్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని అడగడం జరుగుతుంది సో ఆ నెంబర్ ని మనం ఇక్కడ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది అలాగే ఇక్కడ ఇంకోసారి అడుగుతుంది మళ్ళీ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది నా కొత్త మొబైల్ నెంబర్ అనేది నేను ఇవ్వడం జరిగింది ఇచ్చి ఇక్కడ నేను ఇప్పుడు సబ్మిట్ అనే దాన్ని క్లిక్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ మనం చూడండి వెరిఫై అండ్ కన్ఫర్మ్ ఇవర్ మొబైల్ నెంబర్ అని చెప్పేసి వస్తుంది సో ఓకే క్లిక్ చేద్దాం సో క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ మనం చూడొచ్చు బై ఓటీపీ అంటే వన్ టైం పాస్వర్డ్ అనేది మన మొబైల్ నెంబర్ కి వస్తుంది సో త్రూ మొబైల్ నుండి మీరు చేసుకోవాలా లేదంటే ఏటీఎం సెంటర్ కి చేసుకోవాలా లేదా కస్టమర్ కేర్ వాళ్ళతో మాట్లాడి చేసుకోవాలనేది మూడు ఆప్షన్స్ అనేది ఇక్కడ ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఇప్పుడు నేను మొబైల్ త్రూ మొబైల్ చేయాలనుకుంటున్నాను ఏటీఎం సెంటర్ కి వెళ్ళాలని లేదు నేను మొబైల్ నుంచే చేద్దాం అనుకుంటున్నాను సో నేను మొబైల్ ఆప్షన్ ని క్లిక్ చేస్తున్నా ఒకవేళ మీ దగ్గర పాత నెంబర్ ఏదైతే ఉందో అది డిస్కనెక్ట్ అయ్యో లేదా ఆ నెంబర్ పోయితే మాత్రం మీరు ఖచ్చితంగా ఏటీఎం ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది సెకండ్ ఆప్షన్ గానీ థర్డ్ ఆప్షన్ గానీ సెలెక్ట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది నేను ఆ దగ్గర ఆల్రెడీ పాత మొబైల్ నెంబర్ ఉంది కాబట్టి నేను ఫస్ట్ ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకుని ప్రొసీడ్ అనే దాన్ని క్లిక్ చేస్తున్నాను సో క్లిక్ చేసినట్టయితే మనకి ఇక్కడ మనకి అకౌంట్ నెంబర్ అలాగే నిక్ నేప్ అని చెప్పి ఇక్కడ చూపించడం జరిగింది మన అకౌంట్ నెంబర్ ఇదేనా అని చెప్పేసి ఇక్కడ అడగడం జరుగుతుంది ఇదే నా అకౌంట్ నెంబర్ కాబట్టి ప్రొసీడ్ అనే దాన్ని క్లిక్ చేస్తున్నాను క్లిక్ చేసిన తర్వాత మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు ఇక్కడ మళ్ళీ మరోసారి మొత్తాన్ని అడగడం జరుగుతుంది దీని తర్వాత మనకి కార్డు డీటెయిల్స్ అన్ని అడుగుతుంది జరుగుతుంది ఏదైతే ఏటీఎం కార్డు ఉందో ఆ కార్డు
థ్యాంక్స్ ఫర్ రిజిస్ట్రేషన్ మొబైల్ నెంబర్ అని చెప్పేసి ఇక్కడ రావడం జరిగింది అలాగే ఇక్కడ మనకి క్లిక్ హియర్ అని ఉంది సో దీన్ని క్లిక్ చేస్తే మనం ఏ విధంగా మనం చేసుకోవాలనేది ఇక్కడ ఉంటుంది సో దీన్ని ఇప్పుడు క్లిక్ క్లిక్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ మనకు ప్రొసీజర్ ఉంది ఇప్పుడు మనం వన్ టైం పాస్వర్డ్ అనేది వస్తుంది సో దాన్ని మనం వన్ టైం పాస్వర్డ్ని రెండు మొబైల్స్లో కొత్త మొబైల్స్లోను పాత మొబైల్స్లోను రెండిట్లోనూ ఈ విధంగా మనం ఎంటర్ చేసి పంపించాల్సి ఉంటుంది సో అబోజ్ ఇక్కడ మీరు చూడండి యాక్టివేట్ అని చెప్పి మనం టైప్ చేసి ఏ డిజిట్స్ వన్ టైం పాస్వర్డ్ ఏదైతే వచ్చిందో దాన్ని మనం టైప్ చేసి ఆ తర్వాత థర్టీన్ డిజిట్స్ రెఫరెన్స్ నెంబర్ అనేది ఒకటి వస్తుంది సో దాన్ని మనం ఎంటర్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఎంటర్ చేసి ఆ తర్వాత ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ సిక్స్ సెవెన్ సిక్స్ కి మనం సెండ్ చేయాల్సి ఉంటుంది విత్ ఇన్ ఫోర్ అవర్స్ లోపు మనం దాన్ని సెండ్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో ఇక్కడ మనకి ఎగ్జాంపుల్ అనేది ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది అదే కనుక మీరు ఏటీఎం ని సెలెక్ట్ చేసి ఉంటే ఏటీఎం మనం ఏటీఎం సెంటర్ కి వెళ్లాల్సి ఉంటుంది ఏటీఎం సెంటర్ కి వెళ్ళి అక్కడ మనం ఏదైతే కార్డు ఉందో ఆ కార్డు మనం స్వైప్ చేయాల్సి ఉంటుంది స్వైప్ చేసిన తర్వాత మన దగ్గర ఏదైతే ఏటీఎం పిన్ నెంబర్ ఉంటుందో అది ఎంటర్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఎంటర్ చేసిన తర్వాత చూస్ సర్వీస్ అంటే మనం సర్వీస్ అనే ఆప్షన్ ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది అక్కడ ఆ తర్వాత సర్వీస్ అనే ఆప్షన్ లోకి వెళ్ళిన తర్వాత అక్కడ నుంచి అదర్స్ అనే ఆప్షన్ ఒకటి ఉంటుంది సో అందులోకి వెళ్లాల్సి ఉంటుంది ఆ తర్వాత మనకి ఇంటర్నెట్ బ్యాంకింగ్ రిక్వెస్టింగ్ అప్రూవ్డ్ అని చెప్పి ఒక ఆప్షన్ కనిపిస్తుంది సో అందులోకి వెళ్ళి ఇక్కడ మనం మనకు ఏదైతే మెసేజ్ వస్తుందో టెన్ డిజిట్స్ రెఫరెన్స్ నెంబర్ ని అక్కడ మనం కన్ఫర్మ్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఆ నెంబర్ ని అదే మనం ఏటీఎం నుంచి త్రూ ఏటీఎం నుంచి ఉంటే అయితే అదే మీరు కస్టమర్ సర్వీస్ నుంచి తీసుకోవాలంటే వాళ్ళ దగ్గర నుంచి మనకు కాల్ వస్తుంది వాళ్ళ దగ్గర నుంచి మనం వచ్చిన రెఫరల్ ఐడిని వాళ్ళకి చెప్పి ఆ తర్వాత మన కార్డ్ డీటెయిల్స్ ఇచ్చి అక్కడ నుంచి కూడా మనం మన ఫోన్ నెంబర్ ని చేంజ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఇప్పుడు నా మొబైల్ కి వచ్చిన నెంబర్ ని ఏదైతే రెఫరెన్స్ నెంబర్ ఉందో అది తర్వాత ఏదైతే వన్ టైం పాస్వర్డ్ వచ్చిందో ఓటీపీ ఈ రెండింటిని రెండు మొబైల్స్ నుంచి నేను పంపించాల్సి ఉంటుంది సో రెండు మొబైల్స్ నుంచి నేను ఇప్పుడు పంపించబోతున్నాను సో చూడొచ్చు మీరు నా రెండు మొబైల్స్ కి ఈ విధంగా మెసేజ్ అనేది రావడం జరిగింది ఈ రెండు మొబైల్స్ నుంచి ఏదైతే పాత నెంబరు అలాగే కొత్త నెంబర్ ఈ రెండింటికి ఈ విధంగా మెసేజ్ అనేది రావడం జరిగింది ఈ రెండు మొబైల్స్ కి వచ్చిన మెసేజ్ ని మళ్ళీ నేను తిరిగి ఫార్వర్డ్ చేయడం జరిగింది ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ సిక్స్ సెవెన్ సిక్స్ కి నేను ఆ మెసేజ్ ని ఎడిట్ చేసి మళ్ళీ నేను పంపించడం జరిగింది అనమాట అది మీరు చూడొచ్చు నేను ఏ రకంగా ఎడిట్ చేసి పంపించాను అనేది మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు మనకు వచ్చిన మెసేజ్ ని ఏదైతే యాక్టివేట్ అని ఉందో సో అక్కడ నుంచి ఆ తర్వాత నెంబరు అలాగే యుఎం నుంచి మిగతా నెంబరు చివరి వరకు మనం దాన్ని కాపీ చేసి రెండు నెంబర్స్ నుంచి ఏదైతే పాత నెంబర్ ఉందో ఆ పాత నెంబర్ నుంచి కొత్త నెంబర్ నుంచి రెండింటి నుంచి మనం మెసేజ్ అనేది సెండ్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ సిక్స్ సెవెన్ సిక్స్ కి నెంబర్ కి సో ఆ తర్వాత మనకి వెంటనే ఒక మెసేజ్ అనేది రావడం జరిగింది ఆ మెసేజ్ వచ్చేసరికి మనకి ఈ విధంగా ఉంది డియర్ కస్టమర్ ఓటీపీ ఫర్ చేంజింగ్ ఆఫ్ మొబైల్ నెంబర్ ప్రాసెసింగ్ ఈజ్ రిసీవ్డ్ అని చెప్పి మనకి మెసేజ్ అనేది రావడం జరిగింది సో ఈ మెసేజ్ వచ్చిన తర్వాత మనది ఏదైతే నెంబర్ చేంజింగ్ ప్రాసెస్ ఉందో సో ఆ ప్రాసెస్ అనేది యాక్టివేట్ అయింది అని అర్థం ఈ మెసేజ్ వచ్చిన త్రీ డేస్ లోపు మన నెంబర్ అనేది చేంజ్ అవ్వడం జరుగుతుంది అనమాట సో ఈ వీడియో ద్వారా ఎస్బీఐ బ్యాంక్ అకౌంట్ మొబైల్ నెంబర్ ని ఆన్లైన్ ద్వారా ఎలా ఇంట్లో కూర్చొని చేంజ్ చేయొచ్చు అని చెప్పి తెలుసుకున్నా అని చెప్పి నేను ఆశిస్తున్నాను ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేసి షేర్ చేయగలదు అలా యూట్యూబ్ లో మా ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే కింద మన ఛానల్ ఐకాన్ ఉంటుంది సో దాన్ని మీరు క్లిక్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేయగలరు అలాగే మీ సలహాలు సందేహాలు ఏమైనా ఉంటే కింద కామెంట్ బాక్స్ లో ఇవ్వగలరు థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ జై హింద్